المهم آه عائشة كانت بتقول يا أرض تهدي معليك أدي وخلاص بقى أنا الزوجة اللي هي بقى مفضلة وكانت بتحكي تفاصيل يا لهوي على التفاصيل اللي عائشة كانت بتحكيها عن الفراش ومع مح... أنا لو كتبت الكلام ده في رواية هتتمنع لا والله ليه؟ لأن عائشة كانت بتحكي الكلام ده كله محمد مات وهي عندها 18 سنة ست عندها 18 سنة ممنوع عليها الزواج طول حياتها عايشة بقى من الذكريات تألف شوية تتذكر شوية لأن هو ده اللي هتعيش عليه أم تقول لك كان الرسول مش عارف ايه حتى في رمضان كان يعني يمص يقبلني ويمص لساني، طب انت بتحكي الكلام ده ليه؟ وحتى في الـ في الـ وفي ايام المحيض كان يقول مش عارف ايه وحط خب بس ويتمتع بما فوق يعني هو ده هنستفاد احنا بالكلام ده ايه؟ بس طبعا جه فتره عائشه فقدت الامتياز دوا كانت مفكره بقى ان هي الاحسن من خديجه بقى ما عزراء و ولا ابتدى محمد بقى يتزوج غيرها كل ما يشوف واحده حلوه ها ام سلمه يقول لك كانت جميله جدا انسى بقى كل القصص اللي انت سمعتها ان كل زيجه كان لها سبب ديني او اقتصادي او 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 سياسي قصدي ان هو لا معظم النساء اللي زوجهم محمد من قبيله واحده يعني مش ايه مش مش الفكره ان كل القبائل وان هو يجمع لا معظمهم الجمع المشترك ما عدا سودة كان ان هي ان هو الجمال بس حتى يعني عائشه كان يقول يعني خذوا نصف ديناكم عن هذه الحميراء يعني الحميراء مش يعني في ناس بيترجموها يقولوا انها الحماره لا الحميراء يعني اللي هي ايه خدودها حمراء يعني او الشقيراء اللي شعرها اشقر ام سلمه قال لك كانت جميله جدا وعائشه كانت بتغير منها جدا آه ماريا القبطيه كانت جميله جدا وعائشه يعني كان فيه بقى مشاحنات ولما تقرا قصص نساء النبي هتلاقي الجانب الانساني جميل جدا بقى وال المؤامرات و و و الى اخره. كل الحاجات اللي ترتبت على علاقه محمد بالنساء لسه نساء المسلمين محشورين فيها لحد النهارده. يعني محمد في البدايه كان سايب الموضوع كده يلعب معاهم يسيب دي تعمل هي يعني ما كانش دكتاتور معاهم الحقيقه. يعني ده يعني كان بي كان بي بيحاول يجمعهم زي الدمى اه وعشان ما تسيبونيش ما تسيبونيش خايف من الوحده وما بيسيبش حد و وخي... ومنعهم يتجوزوا حد بعديه اه لكن ما كانش دكتاتور الحقيقه لحد ما ابتدوا هو ال... هو زي الصياد اللي بيصطاد فريسه وبعد فتره هو اللي بيصير فريسه اللي هو كان بيصطادها وده اللي حصل معاه مع النساء ان هو ابتدى يتعب وازمه وما بيخلفش من ولا واحده فيهم فجاه حديث الافك الاول وقبل منه حصلت حاجه برضو ضيقت محمد جدا ايه اللي حصل كان في واحد اسمه طلحه ابن عبيد الله طلحه ابن عبيد الله ده كان بيحب عائشه جدا وقال بهلها بصراحه قال انا هتجوز عائشه بعد النبي ما يموت ومحمد وصلوا المعلومه دي فتضايق جدا فنزلت الايه لانه شاف شاف طلحة طالع من غرفة عائشة فنزلت الآية بتاعت إن ذلكم كان يؤذي النبي وما كان لكم أن ولا أن تنكحوا نساءه من بعد يعني ما تخشوش بيوت النبي بدون استئذان وما ما تتجوزوش ستاته من بعده يعني نزلة عشان حاجة معينة بس راح تنزع عليها البتاع ده جاء بعد كده حديث الإفك حديث الافك بقى ترك ان هو ان عائشه وهي راجعه من مهم غزوه تقريبا بني المصطلق او حاجه زي كده مع محمد ف فقدت الطريق للهودج بتاعها فمسكوها عند صفوان المهم طلعت القصه اللي احنا عارفينها دي كلها لا خوضة في الاعراض احتمال كبير فعلا يكون الموضوع مجرد ان هي طفله بقى وضلت الطريق و ولا اخره بس طلع عليها المهم شيء اثر في نفسيه محمد جدا ان في اربع اسابيع ما فيش قران وكله اجمع ان هي خانت النبي مع صفوان
ومنع المسلمين بعدها من الخوض في هذا الحديث عشان ما حدش يعني ماشي ترتب على ذلك بقى خد سوره النور و رجم وجلد اللي لسه بيطبق في افغانستان وسط عشان عشان محمد غيران عنده غيره عنده مشاكل خد عندك رجم وخد عندك جلد وخد عندك المشاكل دي كلها والمحصنات ورج... و... و... ورمي المحصنات كل الايات اللي هي ترتب عليها قانون اسلامي جايه من محمد ان هو يعني مهزوم انصدم وبعد اربع اسابيع القران جاء وقال هي بريئه خلاص ما يعني لا خوض في الاعراض ما نعرفش القصه او الازمه بقى العمل النفسي تخيل انت راجل عندك داخل على الستين وطفله لسه صغيره 14 سنه يمكن او حاجه يعني ايه لسه ورده ما انت هتشك في نفسك وما فيش اطفال وما بتجيب لا منها ولا من غيرها اطفال ما هتشك في نفسك اكيد بالمنطق ال... فكل الحاجات اللي لها علاقه ب... بتحكيم النساء ويتحجبوا وما يعر... حدش يعرفه هو ده من نفسيه شخص غيران ومريض وخايف انت خدت دي بقى ان هي عفة وشرف و... لا كل القوانين اللي معمولة وتحجيم النساء والسيطرة عليهم جاي من انسان غيران مش مش واثق في نفسه في رجولته فيطلع بقى احاديث تقول لك ان النبي كان عنده قوة ستة تلاتين رجل واحد تاني يقول لك ده كان عنده قوة اربع تلاتين انت عندك جهاز بي بيقيس يعني القوة الجنسية ايه ده الحاجات دي طالعه ردود افعال على شا... عن شخص مش واثق في رجولته، مش كده راجل كبير في السن ومتجوز نساء اصغر منه تعبوه نفسيا. ااا آه جاء ااا آه تزوج آه بعد كده كان لما يشوف آه بنت لما بيشوف بنت جميله يتجوز يتزوجها لحد ما وصل به الامر الى زينب بنت جحش زينب بنت جحش كانت مرات ابنه ابنه بالتبني يعني زيد بن حارثه وكان كان اسمه زيد ابن محمد فشافها يعني كما تقول الروايه ان هي يعني كانت متخففه في ملابسها شبهها فيعني سبحان الله بسم الله زي ما زي الافلام كده ما شاء الله ما شاء الله فنزلت الايه بقى وتخفي في نفسك ما الله مبدئ وربنا قاعد فوق بيشتغل خطبه يعني ايه اه دي تتجوزها ودي لا ومش عارف ايه وينزل ايه ويقول لك ان هو طلب من زيد نفسه ان هو يروح يخطبها لنفسه شوف بقى قمه ال... ف... فزينب تقول لا انا ما, ما لا مش هتزوج النبي غير لما يجي ايه من القران فطلبت مهرها ايه من القران فنزلت الايه من القران فلما قضى زيد منها وطنا زوجناك وبقى كده التبرير اشتغل وما فيش اي ازمه خالص ف خلاصة القول يعني إن إن القرآن كان العقل الباطن بتاع محمد مخوفه انهزاماته انتصاراته تأنيب ضميره عايز يعاقب حد القرآن يجي يديله المبرر عنده مشكلة كل ده فقصص النساء في حياة محمد ابتدت تزيد وتسبب له هو مشكلة ف لما خاصة لما جت ماريا القبطية بقى كان هو يعني بيفضل اسابيع حابس نفسه معاها كان يحبها جدا فغاروا على منها النساء فعملوا رباطية فلما خلفت منه آه ابراهيم ماريا القبطية الوحيدة اللي خلفت منه وده برضه لغز غريب فجت عائشة نساء بقى قالت له على فكرة ابراهيم ده مش شبهك ازاي مش شبهي ازاي؟ راح سأل واحدة تانية كانت عائشة برضه مربطة معاها. قالت له اه مش شبهك. آه فطبعا قامت الدنيا وبتاع وأمر محمد علي بن أبي طالب إنه يروح يقتل فقالت إيه عائشة بقى؟ قالت إن العبد المصري اللي جه معاها ما هي ماريا جاية من المصر وكان في عبد مصري بيقولوا إن هو ابن عمها مش عارف مربور أو ولا إيه بيسموه كده. فقالوا ان هو ده ابو ابو الطفل ابو ابراهيم. فالمهم راحوا هيقتلوه ومش عارف ايه اكتشف وقال لك لا ده كان مخصي ومش عارف. حديث افكي تاني. ورغم ان عائشه طلعت انها رمت محصنه امراه محصنه اهي ما رجمهاش ما, ما, ما جلدهاش رغم زي القران ما بيقول. ليه؟ لان ماريا غلبانه غريبه جايه من مصر وعبده 
فما ما يمشيش عليها النظام ده الاسلام كرم المراه لا تنسوا دي ابدا الاسلام كرم المراه وقال انها ناقصه عقل ودين كرم المراه وقال للراجل لو خفت منها نشوزا اضربها كرم المراه وقال لو عدت قدام المسلم وهو بيصلي هي او كلب او حمار صلاته تبطل الاسلام كرم المراه وقال انها خلقت من ضلع اعوج الاسلام كرم المراه وقال نساؤكم حرص لكم فاتوا حرثكم ان شئتم أه وقال لو حطت عطر تبقى زنت الاسلام كرم المراه وقال ايه قال انها لو نامت مع راجل بتحبه بس من غير عقد زواج تبقى زنت وتجلد او تترجم وتموت لكن لو انت يا مسلم سابتها في حرب وهي متزوجه وهي عندها اطفال تاخدها تنام معاها غصب عنك وحلال الاسلام كرم المراه نراكم في الحلقه القادمه هنتكلم بقى عن القران وعن المشاكل الكتيره جدا اللي مرتبطه بالقران تابعونا على قناه حامد دوت تي في وعلى الفيسبوك صندوق الاسلام